。青锁，朕听闻青锁姑娘非常喜欢马，你倒是帮朕看看这匹马如何？耳力，鼻廓，四肢矫健，毛色纯而不杂，气态非常。皇上，这是一匹好马，是我见过的马当中。分属第二的良驹朕知道你心里非常不舒服，不要憋在心里，都说给朕听，说出来，你就能够轻松一点。皇上，这些日子，我真的有些不知道该何去何从，我也不喜欢现在的自己。可，这种感觉朕知道。有时候，走着走着，发现自己。走到了一个陌生的地方，好像迷路了，好像失去了希望，但其实路就在那儿，只是我们没有发现它而已。你放心，青锁，只要朕还活着，就一定不会让你失去希望。只要你心中还有希望，就一定会有找到真相的一日。嗯，朝政良多，内忧外患，皇上不必为我担心。朕没有保护好你，皇上。如果没有皇上的照顾，我哪能活到今天？从今天开始，我元青锁要做回当初的那个元青锁，不再委屈，不再逃避，不再听之任之，也不枉皇上对我的信任和照顾，不枉我这辈子活在这个世上。好。这才是朕认识的青锁姑娘。皇上、嗯，我想到办法了。什么办法？皇上，我想去一趟史局，不知皇上准不准？你是想去查有关江陵一案的记录？对，与其敬而待之，不如主动出击。你果然是个聪明的姑娘，朕就知道你不会就此颓然不行的。那皇上答应了。你就放心去吧，就说是朕的主意，他们自然会极力配合。多谢皇上。这匹马，啊，这匹马是朕赐给你的，喜欢吗？喜欢。看来这阵子没有选择。耍了这么多，我连勤茶的竹简都搬来了。这些都拿走吧，就剩这两个。啊，还要放回去？啊？自然要放回去。在哪里拿的，就放回哪里去，不可错了位置。陆主座。这么多，我……你以为史局是什么地方？记住啊，这里所有的书都只能在这里看，不能带出史局之外。那这里这么多，什么时候才能看完啊？依你们这个看法，有两三个月就差不多了。
，这不就是夫人要找的吗？为什么这等记载的都是战场上的事情，跟我想起的情形完全不一样呢？哎，姑娘，你是不是哪里不舒服啊？主座，我没事，不过有关江陵记载的史书就只有这些了吗？哎呀，我哪里是什么著作啊，不过是清洁保存这些史书罢了。姑娘。你想找什么有关江陵的记载啊？哎，我也不知道。不知道？对，我只知道，当年文皇帝出征江陵时，杀过不少的老百姓。哎，嘘，姑娘，打仗那是王侯将相的事情。啊，可哪次打仗，吃亏的不是老百姓啊？嗯，是啊。君侯心慈，则百姓安康啊。著作，你可知，当年文皇帝出征江陵时，是不是真有百姓遭到屠杀？没错。要不是姑娘提及，老朽还想不起来呢。是有个白水镇，就在江陵四十里外，虽属江陵地界，并无魏朝官兵镇守。咱们的文皇帝。却带领人马将那里的老百姓杀了个精光。白水镇，这是为什么？哎呀，生意难测，帝王家的事谁能清楚？姑娘，你还是别打听了。可是这么重要的事情，为什么没有史书记载？哎呦，那恐怕是我老糊涂了，记错了。住座。此事有关我的身世，还请著作明示。青锁姑娘，哎呀，老朽年纪大了，真的是记错了。著作，要是著作不方便说，就告诉我，当年有谁和文皇帝同行就好。我发誓，我绝对不会跟任何人说。这，著作，关乎我一家人的清白，还请著作。是啊，著作，你就说吧，实在不行。陛下，给你跪下了！别别别，姑娘，姑娘，老朽糊涂了，今日的话，全当梦话吧。是。当年，随同文皇帝出征的人，现在的官职，与当年文皇帝于先朝所做的官职等同啊。哦。那当年文皇帝在朝的官职是著作，哎，嗯，陆著作呢？这位著作真是的，人那么老了，腿脚倒还蛮快。哎，他自然是有难言之隐吧？我们走吧。嗯。哦，金侍卫。陆住所，辛苦了。举手之劳，多谢金侍卫。碧香，刚才那位住座说，当年跟随文皇帝出征的人，现在的官职与当年文皇帝在仙朝做的官职是一样的。嗯，只要问问当年文皇帝在仙朝做何官职就好了。白水镇，怪不得，我想起来爹娘被杀的地方。不像是江陵那种大地方，都怪诸葛无雪的话误导了我。只可惜我们在史局没有查到跟白水镇有关的史书记载，当时的情况还是不清楚。夫人，你看，这里面刚好有“白水镇”三个字，我看看。哎，陛下，你怎么能偷书呢？我是怕你在书局里被书虫咬坏嘛，偷得好。咦，那不是梅姐姐吗？参见夫人。梅姐姐，夫人，这位是梅姐姐，是我同乡，在宫中多年。夫人有什么需要帮忙的，尽管问梅姐姐。那日后
一定会有很多麻烦梅姐姐的地方呢。碧香，我们回去吧。嗯，夫人，黄昏之后千万不要往右拐。为什么？夫人不知宫里的规矩，那边是宫女祭奠一珠姑娘的地方。啊、你说一珠？嗯，是宫女，不过不是现在的宫女，是秦朝的宫女。秦朝的宫女，陈吉的妹妹端木一珠，最后盗走了这魂珠。原来你知道一珠，梅姐姐，你还知道些什么？嗯，传说，传说是一珠偷了天罗地宫的钥匙镇魂珠。我还听宫里的前人说，一珠的后代为了躲避始皇的追捕，隐居在南方。据说，只有端木一族的血脉才能辨别出真正的镇魂珠。什么？都是这么说的，奴婢也不知道是真是假。嗯，宫里的姐妹敬佩一珠的胆量，所以逢年过节都在那边的礼数下祭奠一珠姑娘。那梅姐姐，你可还知道有关镇魂珠的消息？还有那端木后人，他们隐居在了南方什么地方？这些都是传说。其他的奴婢也不知道了，咦，吓死人了！夫人，我们还是快走吧。梅姐姐，要是你想起什么来，一定让碧香来告诉我。是，奴婢遵命。太阳就要下山了，夫人，我们走吧。嗯妹妹也是，三天两头往宫里跑，难不成府里的饭菜没有宫里的好吃？吃吧。报个喜，大主宰已经做主，把我跟阿庸的婚期放到了阿庸的生辰之日，也就是七天之后。妹妹可别多心，都是大主宰说早办也是办，晚办也是办，不如就生辰之日，大家可以双喜同贺。嗯，今天这饭真好吃。可惜的，这些菜就赏给你们吧。碧香，你不是说菜凉了就不好吃了吗？还不快端走！是夫人。拿来，不要随便动我的藏书。我才没那么无聊。那你看什么？我看什么跟你有什么关系？哎，你胆子不小啊！
敢偷史局的书，是又怎样？盗回史书，可是要掉脑袋的。像我们这种被赶尽杀绝的孤儿，又怎么能跟你这种锦衣玉食的大司空相比呢？再说了，这种掉脑袋的事，怎么能牵扯到大司空呢？怎么？你是觉得今晚我没有吃饱，特意跑到书房来把我气饱？我知道你心里不舒服，但是严婉是大冢仔指婚给我的。我管你要娶谁。你别忘了你的身份，你可是大司空府的侧室。宇文邕，你要娶严婉，还是要娶别家的姑娘，我通通都不想管。什么大司空府侧室，什么夫人，谁爱当谁当娶，我不稀罕。要怪就怪我自己运气不好，兜兜转转。又回到了这里，我也认了。不过，我根本就不想再跟你有任何瓜葛。你为什么总抓着我不放？难道你是觉得像我这样的孤儿，没有亲人，没有记忆，就应该任你们玩弄，任你们利用，任你们欺骗吗？不，我从来都不想做你大司空府的侧室夫人。只是我一醒来，就在这大司空府里面，大家都称呼我夫人。我也认了，不过现在，就连袁青锁这三个字，我都不知道是真是假。青锁，这一切都怪你的父皇宇文泰。好了，不要再说了。我不说，我不说就能堵住世人的悠悠之口吗？这天下，没有不透风的墙。你查到了什么？我什么也没查到，不过我知道，你没有告诉我真相，因为你害怕，害怕承认你父亲做的那些错事。你不要信口雌黄。你凭什么说我信口雌黄？除非你告诉我真相。我说过，我已经派人去查了。那你查到了吗？你要是查不到真相，那就请你告诉我，当年到底有谁跟随文皇帝出征江陵？我好自己去问个清楚。你就这么急于查明真相？你到底是想找到你的身世之谜，还是想找到证据证明我父母就是你灭门的仇人，然后就与我撇清关系？那又有什么分别？袁青锁，我说过，这一次我是不会放开你的。你，我再跟你说一遍，在我与文庸亲自查明真相之前。谁都不能栽赃我的父皇，就算是你也不行。看来，文皇帝在你心目中当真是个好父亲。不过，我始终不明白，区区一个刺史，为何会请命出征江陵，为何会带着官兵屠杀手无寸铁的老百姓？刺史，你太小看我父皇了。父皇是太师、大冢仔、柱国大将军，后被追封为文皇帝，何来刺史一职？大冢仔，原来当年跟随文皇帝出征江陵的，竟然是宇文护。袁青锁，你想做什么？我没想做什么，我只知道，当年你父亲被追封为文皇帝，可我却不知道，你父亲当年竟然也是这样的辉煌。真的没什么？没什么，我该走了。不然，待会儿你的婉儿妹妹来了，显得尴尬。哼，这个宇文邕自命风流，不过才两个女人而已，就吃不消了。大仲裁，您说，青锁姑娘会上当吗？鱼儿已经上钩了，只需要给她一些时日。他猜到当年随文皇帝出征江陵的是寡人，他自然会溜出大司空府来找寡人，拿出最宝贵的东西来跟寡人交换。这么说，这阵红珠就指日可待了。就看袁青锁有多聪明了，他越聪明，我就越快得到阵红珠。呀！
索要解药，洛云求仙子，就把解药给洛云吧。哼，郑洛云，你好大的胆子！这药可是你自己拿的，现在你又要解药，去给高长公解毒。你当本仙子是什么人，让你呼来喝去无所不从吗？长公现在像变了个人似的，他已经不是原来的长公了。仙子。洛云错了，我不想再抓住他的心了。洛云九仙子，只要你能将解药交给洛云，让我做什么都行。此话当真？只要是为了长公好，要洛云做什么，任凭仙子吩咐。找了你一天了，您这是去哪儿了？清楚怎么了？这戒指怎么会在你这里？是袁千所伤了你，洛云，洛云。把最好的金疮药拿来，快！启国第一美女，究竟犯了什么错？郑家用心良苦培养出来的女子，现在居然成了这样！明月兄，你放心，我会给洛云一个交代。成功，你告诉我，洛云因何受伤？青锁，殿下，金疮药。得罪人，到底是谁这么狠毒，对我们姑娘下这么狠的手？殿下，只要属下派人调查，不管是谁，绝对跑不出金融城。站住！还用查吗？殿下，请三思啊！在罗云未醒之前，草率定论，恐有不妥。青锁姑娘只是个不会武功的弱女子，怎么可能连伤两人？尤其是夫人的身手，你也清楚。别说咱们这些行武的军人，哪怕是一般的江湖高手，也难近身。殿下，不要再说了，顾自有分寸。青锁，青锁姑娘，青锁，青锁。殿下，姑娘虽然伤势严重，但已无大碍。卑职给她开了补气血的方子，每隔两个时辰间了，给姑娘服下，再好生将养些日子，自然就会好起来了。他什么时候能醒过来？
。若卑职估计的不错，过了今夜，姑娘就能清醒，请殿下放心。那他脸上的划伤，会不会留下伤疤？这个，卑职会尽力而为。究竟结果如何，这还要看天意呀、啊。送王太医。是。王太医，这边请。殿下，救命！救公，陆云的伤已无大碍，不必担心。陆远兄，我出城几日，府里的事就交给你了。陆云若醒了，叫他等我，我很快就回来。你要去哪里？你需要什么首饰啊？你闪开！叫你们掌柜出来。这位大姐，你们需要什么首饰？我伺候便是。你伺候？我们姑娘可是渝州盐刺史的掌上明珠，马上就要嫁给大司空，成为他的侧室。你这等小角色，伺候得起吗？快，叫你们掌柜的把最好的货拿出来。怠慢了，小心你的小命。呃，是是是，小的马上去，马上去。你看，这个簪子多好看，最衬姑娘的肤色了。姑娘，姑娘，也是多买几颗胭脂水粉吧，擦得美美的，让大司空每天都围在你身边，看都看不够呢。多嘴，是。哦，她就是要嫁给咱们大司空的女人。嗯，要说啊，大司空还真是艳福不浅呢。前一阵刚娶了一个女儿，这么快又来了。我可是听说啊。不是咱们大司空想娶，是人家偏要嫁呀！大仲裁指婚，不娶不行。哎呦，那这女人了得呀！怪不得这么耀武扬威的呢，是大仲裁身边的红人啊！你们几个耳朵聋了吗？听不见别人胡说八道吗？给我把这些多嘴的贱民抓起来！再说就掌嘴！是，快出去！出去！出去！滚出去！滚出去！出去！哎，贵客道，姑娘。这都是本殿的镇店之宝啊！我的个娘，这样的女人谁敢要啊？闪开！闪开！都闪开！快给我闪开！闪开！快点！你看看，快闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！出什么事儿了？哎呀，你别乱说，咱们主上不是那样的人。要不是贪恋美色，为什么要把严婉娶进来？凭咱们主上，怎么会看不出来那个严婉嚣张跋扈，专门欺负秦所夫人？哎，你个小丫鬟，按主上吩咐照顾好夫人就行了，别老想着管主上的事儿。就是因为有了像你这样不辨是非的侍卫总管，主上做错了也不知道劝，才会让夫人这么伤心。你就敢在我这胡闹！哼。我说大总管呢，求求你好不好？夫人的幸福可就在你手上了，你去跟咱们主上说一声吧。那个严婉真的娶不得。不去，咱们主上自然有他的想法。什么想法？那我怎么知道？你要这么想知道，你自己去问问。天天跟在主上身后，你会不知道？不知道就是不知道。哼、嗯。主上是？反正不知道就是不知道。啊主上，哎，主上回来，回来呀、啊！哎，主上，怎么了
，朱砂，你不能娶阎王姑娘。为什么？你要是娶了她，她一定会骑到夫人头上的，到时候不仅夫人难过，连主上都会很惨。回去照顾夫人。奴婢正在照顾夫人，照顾夫人可不是一朝一夕、端茶递水那么简单，而是要全身心的照顾夫人，包括夫人的未来。包括夫人的未来？嗯，夫人的未来就在主上身上，要是主上不能好好珍惜，那夫人就没有未来了。夫人的未来没有了，那奴婢的未来也没有了。要是你家夫人……趁你出来为他找未来的时候逃走了，你就真的没有未来了。糟了，我是去厨房给夫人拿参汤了，我怎么把这事忘了？主上，奴婢告退。哦，呃，主上，还有喜事的诸多事项要办，属下告退。主上，夫人可曾按时吃饭？回主上，夫人今天胃口不错，早饭午饭都没落下，这会儿刚刚睡下。传我的话下去，只要他不出去，所有的要求都满足了。是。贾六，贾六，哎呀，不好了，不好了！别吵吵。夫人刚睡下，这个夫人脾气好，就算吵醒了也没事啊。你还是想想怎么应付新夫人吧。哪个新夫人？还有哪个新夫人啊？当然是严家姑娘啊！今天早上高高兴兴出去买东西，回来就大发脾气，好端端的茶碗茶壶都给砸了。现在啊，挨个仆人都过问婚礼准备的事了，你赶快去回个话吧。可是我，我走不开啊！话不可是传到了啊，去不去你自己拿主意吧。这个严家姑娘真是要人命啊！哎，得，那我还是速去速回吧。新夫人，旧夫人。哪个都能要了我的命啊！陈碧香不在，我去找宇文护问个清楚。大喜之日了，迎娶的事情属下都已经安排好了。这份是当天宴请的宾客名单，还请主上过目。你做主便是。毕竟严婉是大钟宰府那边的人，凡事多留神些，给大钟宰一个交代就行。主上，主上连办喜事，依属下看，不知道是喜还是忧。无非是大钟宰，又在我身边多安插了一个耳目而已。无妨，该来的总会来的，躲是躲不掉的。主上，好像有心事。最近右眼总是在跳，难道是什么不祥之兆？主上，西座传来消息。下去。是。大司空，高长公于今日已达长安城，果然要出事。主上，高长公又进长安城了。高长公，他怎么还敢来？这个高长公，貌似风流倜傥，胆识过人，可做事未免过于鲁莽。上次要不是主上您的计划十分周密，他怎能如愿离开？
下长安城，沿线密布，危险重重。明眼人都看得出来，他这次来了，可就走不了了。怕只怕他是为了云清锁。这一次无论如何，我绝不会让他把云清锁带走。多派人手过去查，一定要把他给我找出来。是。为何袁清锁昨日会问我关于父皇的事情，居然还是官职？这个新夫人可真够难伺候的，动不动就拿咱们下人出气。大司空府里，主子对奴才从来都是极好的，这以后恐怕日子再没那么好过了。什么新夫人？只要一人没嫁过来，就算不上什么夫人，还是青锁夫人好些。从来对我们下人都是和和气气的。我看这个严婉啊，怎么看都不像什么大家闺秀。好好的姑娘家，之前就整天赖在大司空府，和青锁夫人什么姐姐妹妹的，一看她就知道她没打什么好主意。哎呀，还不是青锁夫人性子好，就这么容着她。那叫什么？呃、哎，妖虎为患。青锁夫人最近总是闷闷不乐的。本来身子就弱，正担心他憋出病来。说的也是，主上不知道被严婉下了什么迷魂药。对，你们在说什么呢？参见参见严姑娘。你们还知道我是谁？袁清锁究竟给了你们什么好处，让你们这么死心塌地为他说话？你们尊重袁清锁，我赞同。但倘若是借此诋毁本姑娘，我绝不姑息。奴婢不敢，不敢。别当我是瞎子。俗话说：“病从口入，祸从口出。”今日不给你们一点教训，难保你们下次不长记性。春雪，给我打！是。袁清锁，一个绊脚石，对姿色为身手，你哪点比得上我？竟然让所有人都为你说话，若不除了你。我演完以后，只怕难以在大司空府立足。站住！袁青锁，你现在越来越猖狂了，竟然大白天的就明目张胆的想逃走。你想怎么样？说过，只要我再见你，我就绝不再放手。所以，你最好老老实实的做你的大司空府测试，要不然我会让你生不如死。你以为我在大司空府待着就会比死更好受吗？你别忘了，我们之间真正的关系。宇文攸，我怕我继续待在这里，会忍不住杀了你。不就是想报仇吗？家的仇恨就全报了。我想不到，想不到我宇文邕在你袁清锁的眼里，仅仅是个仇人的儿子而已。若你笃定我父亲便是你灭门的仇人，今天来，来呀！原谅你了吗？你这样，不过是在为你父亲的杀戮寻找借口罢了。你让我走，我走了，或许就会找到证据。若你杀不了我，就乖乖留在这里。我答应你，会将当年江陵的事情查得一清二楚，给你一个交代。一清二楚，当年去江陵。除了文皇帝以外，剩下的就只有大冢宰宇文护了。就凭你跟宇文护之间的尔虞我诈，你认为他会告诉你真相吗？
跟你这个伪君子相比，我宁愿相信宇文护的话。袁青锁，原来昨日你当真是在套我的话。对，因为当时我只知道，跟随文皇帝出征江陵的人，现在的官职跟文皇帝当年是同一官职。现在我知道了，原来就是宇文护。你居然连宇文护出征江陵的事情也不告诉我！袁青锁，若你不至死活，必不可带领大司空府带领皇上。怎么，你承认了？哼，你承认你父亲宇文泰屠杀手无寸铁的老百姓，杀了我全家？我说过，我会查明真相，给你个交代。就凭你，你会查清楚吗？我宁愿相信宇文护，至少他坏得清楚。只要我给他对他有用的东西，跟他交换，他就会告诉我真相。你别想，我不会让你去。若你今日踏进大仲宰府，只怕就再也出不来了。就算搭上我的性命，哪怕只有半点的可能，我也要去。你敢？怎么不敢？你今天能看得住我，明天就能吗？